che cosa vuoi dire? Guarda le... Il silenzio del rumore. Beh, mi ero stufato, devo dire che... che... La voce del padrone è stato il primo album italiano a vendere più di un milione di copie. Pubblicato in origine il 21 settembre 1981, è da sempre considerato il punto più alto nella produzione di Franco Battiato. Per festeggiare il 76 compleanno dell'autore e per omaggiare i 40 anni di quest'opera imprescindibile, Universal Music Italia ha fatto le cose in grande. Per me è sempre molto emozionante parlare di Franco Battiato, ma è una difficoltà che affronto volentieri, perché credo che valga la pena omaggiare questo nostro grande autore quando ne abbiamo la possibilità. E in questo caso l'occasione è irrinunciabile perché mi permette di ricordare un'opera fondamentale come la voce del padrone. Oltre a darvi i riferimenti su queste nuove edizioni, vi dirò anche due cose dal punto di vista tecnico e artistico, facendomi accompagnare da alcuni ospiti d'eccezione. Alessandro Cutolo di Elettroformati, che ha curato la rimasterizzazione presente nella versione con vinile nero. Pino Pinaxa Pischetola, fonico di Franco Battiato da oltre 20 anni e curatore con lui dei Remix 2015, rilavorati per la versione con vinile colorato. Fabio Zuffanti, musicista e scrittore, autore di questi due ottimi volumi su Battiato. E infine Fabio Cinti, artista attento e raffinato, responsabile dell'adattamento gentile della voce del padrone. Le nuove ristampe pubblicate in questi giorni sono un assist a porta vuota per creare un piccolo speciale più che una semplice recensione. Voglio raccontarvi a grandi linee come Battiato sia arrivato a comporre il primo disco italiano in grado di vendere oltre un milione di copie. E che sta allora quando devo portare l'astro eh, eh, le previsioni di vendita? Sì. Allora uno che ha detto venderemo 50 per la copia, un altro ha detto 60, Battiato un più milione. di tutti, ha detto uh, 90 e mi ha detto per lì ha detto ma no, ma 120 fili. È venduto un milione, mi sembra. Deve superare il milione di copie. Era l'album più venduto della storia della discografia italiana. Dopo una prima fase di canzonette senza infamia e senza lode, Battiato affronta una profonda crisi personale che lo fa avvicinare alla meditazione, alla ricerca del vero sé. In musica il passaggio obbligato e direi parallelo è quello verso la ricerca sonora. Fetus, Pollution e sulle corde di Aries sono ancora oggi considerati manifesti di avanguardia elettronica, non solo italiana. Nei dischi successivi arriva un momento in cui la sperimentazione si fa un po' troppo concettuale e Battiato si rende conto che il suo messaggio si sta disperdendo. Nessuno lo capisce e allora che senso ha tutto il suo lavoro? Cioè, Com'è che uno che viene dalla sperimentazione decide devo cambiare però la scelta comunque Beh, mi ero stufato devo dire che, che eh, l'idea di restare all'interno di, 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 di un progetto senza possibilità di sviluppo mi inquietava avevo fatto le mie sperimentazioni tutto quello che, che, che credevo possibile è in questa nuova consapevolezza che Battiato incontra il maestro Giusto Pio nel 1977. Battiato vuole prendere lezioni di violino per arricchire le sue conoscenze teoriche di notazione musicale con quelle pratiche. 
quelle lezioni di violino o meglio quell'incontro segna la svolta definitiva della sua carriera. Al maestro Pio stanno stretti gli spartiti che deve eseguire per lavoro nell'orchestra della RAI. Battiato arriva dagli album più ostici e sperimentali della sua carriera. Si è infilato in una strada senza uscita, sia creativa che economica. Si incontrano nel momento giusto, quel momento in cui entrambi sentono il bisogno di dare una svolta alla propria vita di musicisti, arrivando a dei risultati tangibili, sentendosi però liberi, senza svendersi. Insieme cambieranno per sempre la canzone d'autore italiano. estive a volte un temporale non ci facevo uscire Battiato e Pio cambiano la canzone d'autore italiana facendo prima però un po' di riscaldamento pubblicando un 45 giri sotto lo pseudonimo Astra per vedere che aria tira e per non uscire troppo allo scoperto scelgono di mettere sulla copertina del 45 giri Stefano Pio il figlio del maestro siamo nel 1978, a un passo dalla rivoluzione che sta per arrivare e a un altro dagli ultimi approcci sperimentali. Battiato e Pio prendono le misure sulla prossima rivoluzione, soprattutto collaborando alla creazione di gemme destinate ad altri. L'esempio più lampante è quello di Alice, che trionfa inaspettatamente al Festival di Sanremo del 1981 con la canzone Per Elisa. Musica di Battiato e Pio, testo di Alice e Battiato. A seguire arriva l'album omonimo, arrangiato dai due come il precedente Capo Nord del 1980. Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me per Elisa. È come dimenticare l'enorme contributo di Franco Battiato e Giusto Pio nella composizione di Energie, capolavoro di Giuni Russo e della musica italiana, uscito proprio un paio di settimane dopo la voce del padrone nell'ottobre del 1981. <ride> Nel 1982 la voce del padrone è già cosa fatta, è già uscito, ma Milva e dintorni beneficia senza dubbio dell'onda lunga di quell'intesa tra Battiato e Pio e soprattutto Milva beneficia della splendida Alexander Platz, più consona ai gusti del grande pubblico rispetto alla versione originale Valerie, scritta da Alfredo Cohen composta con la collaborazione di Battiato e Pio ed incisa dall'artista abruzzese come singolo nel 1979. Quante meraviglie nate dalla collaborazione di due grandi anime. Ma torniamo all'anno della voce del padrone 1981, per l'esattezza torniamo al febbraio del 1981 quando Alice trionfa a Sanremo e Battiato è finalmente e giustamente sulla bocca di tutti, colleghi, critica e pubblico. A 35 anni ha già vissuto due carriere, quella della canzone leggera partita con un 45 giri in omaggio alla nuova enigmistica tascabile e quella della sperimentazione a tratti illuminata, molto illuminata e a tratti contorta. 
adesso si trova nella terza fase, con due ottimi album alle spalle che però non hanno ancora raccolto tantissimo in termini di vendite per gli standard dell'epoca. L'era del cinghiale bianco 1979 e Patriots 1980 non raggiungono insieme le 50.000 copie, numeri che in quegli anni sono discreti, oggi farebbero gridare al nuovo miracolo discografico italiano. Proprio i discografici della Amy si aspettano qualcosa di più da battiato e lui stesso è determinato come non mai. Vuole realizzare un disco di successo e sa di poterci riuscire. Insieme al maestro Giusto Pio e a una manciata di musicisti con gli attributi compone il disco perfetto. La voce del padrone viene registrato nello studio di Alberto Radius e vede il contributo dello stesso grande chitarrista in fase strumentale. Radius, oltre ad essere ex Formula 3, ex il volo e ormai rodato solista, ha da poco coarrangiato e coprodotto i primi due album di Fausto. Ed è innegabile che un po' del sapore New Wave di suicidio e poco zucchero si possa avvertire anche nella voce del padrone, certamente indirizzato a un pubblico più ampio, ma comunque i semi sono quelli, le tendenze sono quelle. La sezione ritmica è composta da Paolo Donnarumma al basso e Alfredo Golino alla batteria, una macchina umana, poi c'è il fedele Filippo Destrieri alle tastiere, Claudio Pascoli al sax e Donato Scolese al vibrafono. I cori sono dei madrigalisti di Milano e in console c'è un altro nome importante, Enzo Titti Denna. La copertina, iconica come il retro del resto, è merito del duo Masotti Messina. Roberto Masotti è l'autore delle fotografie che vengono poi rielaborate da Francesco Messina, già collaboratore da qualche anno di Battiato e suo amico da allora fino ai giorni nostri. La voce del padrone esce il 21 settembre 1981. Viene accolto bene, tendenzialmente meglio rispetto ai precedenti due, ma non esplode. Sarà la curiosità intorno al personaggio di Battiato a far decollare paurosamente le vendite durante l'anno successivo. I suoi videoclip sono bizzarri quanto basta per suscitare interesse e ancora di più sono stranianti e fuori dagli schemi le sue apparizioni in tv in cui si diverte a raggirare il malcapitato di turno, spesso troppo impegnato ad affibbiargli una qualsiasi etichetta per standardizzarlo e renderlo ordinario anziché riconoscerlo straordinario. La canzone che stiamo per ascoltare, che cos'è? Si chiama Centro di Gravità Permanente. E in che cosa consiste? Una mia amica cercava un centro dove farsi la permanente e da lì dedussi questa canzone. E lei si chiama di nome Gravità, questa amica. Anche grazie a queste performance, Battiato diventa il fenomeno del momento. Ed è proprio a questo punto che il musicista e scrittore Fabio Zuffanti viene travolto dalla voce del padrone. Nel 1981 venne pubblicato La voce del padrone di Franco Battiato, che io possiedo dall'epoca su cassetta. Avevo 13 anni e non proprio all'uscita dell'album, ma qualche mese dopo, diciamo già all'inizio del 1982, eh, Franco Battiato cominciò a essere veramente ovunque. Trasmissioni tv, radio, discoteche, sale giochi, non c'era modo di sfuggire all'uomo con codino e occhiali da sole. Eh, anche io caddi, diciamo, preda di questa fascinazione per questo personaggio così enigmatico, così incredibile, con, e per queste sue canzoni che veramente a volte sembrava non volessero significare niente, ma invece significavano moltissime cose. Cerco un centro di gravità permanente. In questo periodo sono al lavoro per la scrittura di un libro che riguarderà giusto appunto la voce del padrone. Ho recuperato la mia cassettina dei 13 anni e sto lavorando a questo libro veramente molto dettagliato, dove vado alla ricerca di tutti i segreti della voce del padrone. Il disco che mi ha cambiato la vita, 
che mi ha aperto l'amore alla musica, mi ha fatto diventare musicista, poi mi ha fatto diventare scrittore. Quindi un qualche cosa che mi è stato veramente molto utile. Eh, nel libro veramente andrò a scandagliare tutti i segreti della voce del padrone, scoprirò ad esempio che Centro Gravità Permanente non è la spiegazione che dava battiato, ovvero conoscevo un'amica che cercava un centro dove farsi la permanente, ma è qualcosa di molto più ampio e molto più interessante. Buona lettura a chi lo leggerà quando uscirà. Grazie. E lo attendiamo con impazienza, sarà sicuramente interessante almeno quanto questi due. Devo dire che invidio benevolmente, caro Fabio, la tua scoperta in contemporanea di quest'opera. Per me non è andata così, ma sento comunque odore di casa quando parte il mare sintetizzato di Summer on a Solitary Beach. Per uno come me che è nato e ha vissuto tanti anni a pochi metri dalle onde è qualcosa di profondamente familiare. Non c'è un momento preciso in cui ricordo di aver ascoltato interamente la voce del padrone per la prima volta. Non so spiegarlo, ma è come se ci fosse sempre stato. In casa mia non c'è mai stata grande attenzione per la musica, ma la voce del padrone fu talmente dirompente da far arrivare la versione in cassetta anche lì. Oggi la custodisco gelosamente non tanto per il valore economico, che comunque è irrisorio, ma per il collegamento istantaneo che mi consente di fare con il me bambino, incuriosito da queste canzoni così orecchiabili e questi testi che sembrano filastrocche, ti rimangono addosso come filastrocche, ma contengono tanto altro. C'è stato poi un periodo negli anni in continua evoluzione e rivoluzione dell'adolescenza in cui ascoltavo a ripetizione centro di gravità permanente. Non potevo ancora sapere a cosa alludesse Battiato, ma volevo davvero esserci in quella frase. Non voglio cambiare idea, non voglio essere influenzato dagli altri, voglio un io che sia solo mio e voglio degli occhiali da sole per avere più sintomatico mistero. E poi andando avanti veloce mi tornano alla mente altre immagini, altri ricordi come quello in cui canticchio il ritornello mentre pedalo sui lungarni pisani da bravo studente di lettere in attesa della chiamata del servizio civile. Ho gli occhiali da sole e battiato in cuffia e chi mi ammazza a me? Nel corso degli anni naturalmente ho avuto modo di ascoltarlo con un altro approccio non facendomi però mai sovrastare dall'interesse analitico. Cosa voglio dire? Che pur andando a ricercare tutti i vari collegamenti e indizi lasciati da Battiato in queste sette meraviglie, ho sempre rispettato la parte emozionale dell'opera d'arte, che poi è la parte che mi spinge a creare un video come questo. Ma questo video serve anche a darvi il resoconto delle mie sensazioni. Uno dei punti di forza, forse il massimo punto di forza della voce del padrone è sempre stato quello di essere avanti, avanti, eppure allo stesso tempo essere senza tempo. Ti sembra che ci sia sempre stato, eppure c'è stato, un momento in cui era solo nel mondo delle idee. Come è fresco, vitale, profondo, ironico, ballabile quando esce nel 1981, così lo è oggi. E questo succede solo con i capolavori. Ma un capolavoro, come dice la parola stessa, è il lavoro più alto, che sta in cima rispetto agli altri. La voce del padrone è qualcosa di più, è un disco perfetto. È perfetto nella durata, poco meno di 31 minuti, ma quei 31 minuti sono densi e appaganti come poco altro. È perfetto nelle musiche, ricercate e allo stesso tempo calibrate al millimetro per piacere istantaneamente e farsi anche ballare. È perfetto nei testi, che mischiano alto e basso citazioni e ricordi, invettive e carezze, e riescono ad essere essi stessi foneticamente musica e a integrarsi con le parti strumentali come se esistessero da sempre come una cosa sola. 
La voce del padrone è un instant classic, nato con la volontà di esserlo. Per intenderci, siamo ai livelli di Pet Sounds dei Beach Boys e Nevermind dei Nirvana. E i grandi classici meritano rispetto. Fabio Cinti ne sa qualcosa. Si sente il bisogno di una propria evoluzione Sganciata dalle regole comuni Da questa falsa personalità Ho deciso di eh, adattare la voce del padrone di Battiato perché credo che questo album sia da considerarsi un album classico, nel senso proprio accademico del termine. E come tutte le cose classiche, ehm, secondo me è più giusto che siano oggetto di adattamento e non di cover. La differenza è abbastanza sottile ma secondo me fondamentale. Una cover presuppone un'aggiunta sostanziale di personalità che però una scrittura così alta e così sopraffina eh, non, ehm, non ne ha più bisogno. Quindi bisogna interpretare la voce del padrone nella maniera più... così come si interpreta Bach, così come un pianista classico interpreta Mozart. È chiaro che siamo noi a farlo e quindi la nostra personalità emerge. Nel mio adattamento ho optato per una sostituzione di timbri, ma le partiture sono identiche e l'interpretazione è del tutto simile all'originale. Dobbiamo ringraziare gli autori come Fabio Cinti che esprimono la loro devozione in punta di piedi usando gentilezza, una dote che purtroppo sta scomparendo anche nella vita reale dopo essere stata rasa al suolo in quella virtuale. Il rispetto è il tratto di unione che lega l'opera di Fabio Cinti ad un'altra opera, stavolta di natura prettamente tecnica. Il protagonista è Alessandro Cutolo di Elettroformati. Sì, bene, tanto abbiamo sempre utilizzato i nastri originali, ovviamente, quindi non... il percorso è sempre diciamo, quello. In questo caso è stato più lungo perché... I nastri erano, insomma, necessitavano di una cura molto particolare, stante l'importanza dell'album. Uh -huh. Quindi questo è stato diciamo, il valore aggiunto, non rispetto agli altri, però c'è stata maggior cura in questo caso. Quindi eh, diciamo che siete stati più attenti alla fedeltà eh, sì, della prima sì. stampa, come stai dicendo sì, questo? Assolutamente, okay. sì. Okay. Cioè, a, a, come doveva, a come era uscito il disco e quindi... Okay. Mi sono comprato l'edizione dell'81, sì. mi sono comprato anche il primo CD fatto per sapere come lo avevano trasferito, Grande. anche se poi che dell'88 l'ho trovata da, insomma, da un collezionista che me l'ha venduta, tra l'altro uh -huh. a pochi euro. La mia prova d'ascolto conferma tutto quello che mi ha raccontato Alessandro Cutolo. La fedeltà alla prima stampa del 1981 è assoluta. In audio ambientale, quindi tramite diffusori, sono indistinguibili. In cuffia, il remaster di Elettroformati aggiunge un pizzico di pulizia e spinta in più a un disco perfetto non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista tecnico di registrazione e poi incisione. Questa versione, quella con vinile nero, remaster a partire dai nastri analogici originali e artwork fedele in tutto e per tutto all'edizione del 1981. Questa è un'edizione limitata e numerata a 500 copie. Come vi dicevo nell'intro, Universal Music Italia ha fatto le cose in grande per ricordare i 40 anni della voce del padrone. Oltre alla versione nera di cui vi ho appena detto, Ce ne sono altre due, ma lascio volentieri la parola a chi ci ha messo le mani in prima persona. Pino Pinaxa Pischetola, che tra le mille belle cose fatte in carriera, è da oltre vent'anni il fonico di Franco Battiato. Ciao Johnny, oltre al vinile nero di cui tu hai già parlato, 
uscirà anche un vinile blu in due edizioni, una insieme al CD e una senza. E questo vinile conterrà i mixaggi fatti da me e Franco Battiato nel 2015. Diciamo che l'esigenza di questi mix è nata dal fatto che avevamo la sensazione che negli anni la qualità di questo disco si fosse andata come a deteriorare per colpa delle varie copie in analogico, ristampe, remastering di copie e così via, si era persa un po' quella che era la qualità iniziale che tutti ricordavamo essere veramente altissima. Quindi partendo dai multitraccia abbiamo ricreato i mix cercando di rispettare il più possibile l'esperienza dell'ascolto del disco così com'era vista la sua importanza però abbiamo usato questa occasione anche per diciamo, risolvere delle cose a, li a livello musicale che Franco Battiato stesso voleva fare da tempo, tipo lui ha sempre sentito bandiera bianca un po' lenta rispetto a come la pensava lui e quindi l'abbiamo velocizzata un pelo, oppure il secondo ritornello di Summer on e Solitary Beach si, si ferma, si sospende e per poi dare un lancio quando rientra la ritmica oppure la coda degli uccelli eh, adesso contiene il tema di archi come ese si eseguiva la versione dal vivo. E, e quindi diciamo all'ascolto la sensazione è quella di ascoltare la voce del padrone, ma per un ascoltatore attento ci sono delle piccolissime differenze, che però nulla tolgono all'esperienza completa. Io sono molto contento anche perché a livello di, di cutting è stato fatto un ottimo lavoro e... E la cosa che mi avrebbe depresso sarebbe stato il fatto di magari avere una qualità addirittura inferiore alla stampa originale, invece devo dire che facendo un confronto sono molto ma molto contento del risultato. Ovviamente abbiamo usato eh, l'occasione anche per fare una versione in Dolby Atmos di questo disco, che è questa nuova tecnologia, ma magari di questo parleremo in un altro video. Ciao Johnny! E a presto. Nel corso della sua lunga carriera Franco Battiato ha influenzato su più livelli colleghi critici e pubblico. Ci sono tanti album imprescindibili nella sua discografia ma l'impatto che ha avuto la voce del padrone nella vita e nella cultura italiana è enorme. Con questo disco Battiato ha dimostrato che era possibile parlare di temi alti vestendoli con abiti popular e quindi arrivare a più persone possibili dicendo quello che voleva dire, quando voleva e come voleva. Nel mio piccolo spero di far avvicinare a questo grande album i più giovani che seguono questo canale e magari non hanno ancora avuto modo di ascoltarlo o approfondirlo. Oppure spero di aver fatto fare un piacevole viaggio nei ricordi a chi questo disco lo conosce già a memoria. Chiudo ricordandovi che come sempre in mezzo a tutte le mie chiacchiere la voce della musica è quella più importante, la voce del padrone lo è ancora di più. A presto e buoni ascolti. Non è che è importante l'esistenza di una canzone, che cosa vuoi che sia. È importante nel momento in cui la si fa e influenza qualcuno a diventare un essere più bravo, a diventare un essere più degno.